格鲁吉亚位于欧亚两洲交界的高加索山脉，与土耳其和俄罗斯接壤，濒临黑海，是古丝绸之路和现代欧亚走廊的必经之地。曾经是苏联加盟共和国的它，历史悠久，文化底蕴深厚，风景更是美不胜收，有“上帝后花园”的美誉。不过，这个东欧小国却不在一般旅客的愿望清单上。尽管如此，在这个人口稀少的国度里，还是可以找到华人的足迹。格鲁吉亚是古老又年轻的国家，古老是因为它拥有三千年历史的辉煌文明，年轻是因为它在一九九一年才正式独立。首都第比利斯位于河谷，四面环山，资源丰饶，尤其水源充沛。市区里有河川、瀑布，还有温泉，潺潺流淌。第比利斯其实起源于温泉，据说古时候有位国王来到这里，发现了温泉，于是决定在此立都。当地语中 t i b i l i s i s 就是温暖的意思，温暖的气候、泉水和人情，就这样滋润着这个地方以及在此安居的人民。格鲁吉亚是古丝绸之路的重要枢纽，由于地处战略位置，自古饱受侵略。上世纪初，格鲁吉亚并入苏联，直到1991年苏联解体才独立。此后十多年，它又陷入一连串的革命与战争之中，使得国家发展至今还在蹒跚前进。也因为如此，华人在1990年才来到格鲁吉亚。如今，定居在当地的华人只有大约两千人，主要聚居在第比利斯。格鲁吉亚是葡萄酒的发源地，拥有八千年的酿酒历史。它之所以获得“上帝后花园”的美誉，就是与它的酿酒文化息息相关。相传，上帝在给各族人分地时，格鲁吉亚人因贪杯醉酒而错失了良机。然而，当他们将特酿的酒献上，上帝非常开心，将原先留给自己的土地给了他们。葡萄酒是格鲁吉亚的重要出口商品，当地就有不少华人是葡萄酒商。我大学是学俄语的，在俄罗斯工作七年之后呢，呃，再回国工作，因为工作需要呢，公司派我到格鲁吉亚出差，因为喜欢上这里，就决定一直留在这里。我在格鲁吉亚已经第十六个年头了。出生于黑龙江的高于，在格鲁吉亚安定下来后，发现了当地葡萄酒市场的潜力，决定离职创业。于是，在二零一三年自主公司，经营葡萄酒出口生意，并在二零一九年创立了自己的品牌。进入初秋，正是格鲁吉亚一年一度的葡萄采收季。
。这天，好客的高鱼一早就安排好，准备带我到东部的葡萄产区卡赫契，见识一下格鲁吉亚的古老酿酒技艺。是啊，是啊，你好，你好，我是崔帆。你好，今天带你去酒庄看一下。酒庄吗？是啊。太好了，我好期待啊、哦。格鲁吉亚最好的酒庄。车子慢慢远离闹市。两旁的风景也开始看到了初秋的影子，不知不觉，高鱼已经在这里度过了十六个秋天。那在这里哦，俄罗斯语是不是很普遍呢？我们的工作中全是说的俄语，你说英语可能他还不懂，少了语言的障碍啊，是不是很快的就适应下来了？这里。呃，来了不久就认识了特别多的朋友，大家平常在一起打球啊，然后一起出去游玩呀、啊，特别开心。当时我就觉得应该在格鲁家继续生活发展下去。高大哥，哎，卡赫基这里哦，是不是格鲁吉亚、哦、葡萄最大的产区呢？是啊。卡赫基位于河谷平原，土壤肥沃，日照和水源充足。具备了生产高品质酒葡萄的条件。格鲁吉亚大约有百分之七十以上的葡萄来自这里。格鲁吉亚现在种植的葡萄品种呢，现在据统计呢有将近五百三十种，是全世界种植葡萄最多的一个国家。哦，而且这个品种特别好，对不对？对，沙皮拉维这个品种呢，在全世界四十七个国家都有种植，它只有在格鲁吉亚成长是最好的。不过，高宇指出，这里生产最多的却是一种称为“白宇”的白葡萄。这种格鲁吉亚原生葡萄是世界上最古老的葡萄品种之一。当地人会将收割后的葡萄倒入陶罐中酿制葡萄酒。这门格鲁吉亚独有的酿酒工艺，在二零一三年被列为联合国非物质文化遗产。然而，在倒入陶罐之前，必须先将葡萄捣烂。而脚踩葡萄是一种古老的酿酒方式，也是一种庆祝葡萄丰收的传统仪式。接下来就是将葡萄倒入陶罐的时候了。酒庄有个独一无二的酒洞，全年恒温维持在摄氏十二到十六度之间。为葡萄酒的储存和陈酿提供了绝佳的条件。我们现在看到的是格鲁吉亚的古法陶罐酿酒的这个 q u i v e r 嗯，这里边存的是葡萄酒，那一个呢是个空的陶罐。现在他把这个就是刚才我们榨好的葡萄汁，还有葡萄皮、葡萄籽，我们要一起放到里边，完成酿造陶罐酒的第一道工序。当最后的果皮、葡萄籽、葡萄梗都沉到酒底的时候，这时候酒就成了。啊，对，那需要大概多久的时间？总共时间差不多要六个月。由于陶罐酿造工艺复杂、产量低，逐渐被现代化的酿酒方式取代。直到列为联合国非物质文化遗产以后，这门古老工艺才又复兴了起来。这些年，为了深入了解格鲁吉亚葡萄酒，高于不断探索钻研，希望把它推广给更多人认识。这不仅仅是为了商机，更是源自于他对这片土地的深厚情感。高大哥，你喜欢格鲁吉亚这里的什么？最喜欢的还是这里的人，我觉得这里的人善良、勇敢、勤劳、好客，也喜欢这个国家的这个。开放包容的这个政治制度。二零零八年，俄格战争在格鲁吉亚境内开打，当时高于亲自目睹了同事和朋友上前线保家卫国，深深被他们的勇敢震撼。当时很气愤，就觉得这个国家的人这么好，怎么还要经受这样这么难过的事情？哎，然后我就跟我们厂的那个总经理说：“我说你们。”是不是这些工人是不是都去前线去战争了？他说是。我说你要能不能把我算算上一个？所以你也想去当志愿者？呃，当时我是真的想要去，因为我觉得
我身边的格鲁家的工人啊、同事啊，然后朋友啊，他们都是那么善良，而且他们都非常勇敢，他们都乐意助人。我觉得，这个战争这个事情不应该发生在他们的身上。这个国家刚刚建设起来，刚刚有些向上发展的一个势头，就停掉了。所以你就选择留下来。我留下来了。而且这样子哦，一待就待了大概要十六年了，对不对？这里应该是我的第二故乡了。二零一一年，刀鱼的龙凤胎出生。随着孩子渐渐长大，妻子带他们回中国上学，而高鱼则往返于两地。不过，由于热爱格鲁吉亚文化，他长久以来都积极参与当地的活动，所以日子过得很充实，不会特别想家。那如果请你做一个总结啊，总结这十六年。在格鲁吉亚的生活，你会怎么说呢？现在能够回有个时光轴可以让我重新回去的话，我会重新选择格鲁吉亚。我真的太喜欢这里了，爱这里的山山水水，爱这里这个葡萄酒，真的是我也在这里找到自己喜欢做的事情，也找到自己的事业，也找到自己的友谊。这个这个辣的你可以尝一下。按照传统，每逢葡萄采收季，当地人都会举办丰收宴。晚宴在酒司令的祝酒词中掀开序幕，大家举杯庆贺丰收，也庆贺友谊。高于并没有把自己当作格鲁吉亚的过客，他拥抱当地的文化，和当地人一起共同进退。逆境时，他伸出援手；顺境时，他和大家一同欢笑。回首前尘往事，这段精彩又无悔的旅程，值得干杯。亚得天独厚的气候和地理条件，使得农业成为当地主要的经济支柱。不说不知，这里除了葡萄酒，也有自己的茶文化。格鲁吉亚的茶叶种植有很长的历史，它曾经是世界第四大茶叶种植国，为苏联各加盟共和国提供茶叶。格鲁吉亚人爱喝红茶，当地的茶叶发展史与华人有很大的关系。过去，当地人称红茶为“流茶”“捞茶”。Hi, George. Hello. Hi, I'm Charlene. Nice, nice to, to meet you. you. You operate a museum here, right? About tea in Georgia. Yes. So tea in Georgia starts from 1847, after Britain started making tea in India. Russian Empire liked that idea, and they started to making tea in Georgia. Then in 1893, Popov, a merchant who was involved in Chinese tea business, he invited Chinese tea master Liu Tunzhou, and together they made the first tea factory in Georgia. This is their original package, 120 years old. Wow! 当年，刘俊周带着妻子、茶工和茶苗，从家乡广州乘船来到格鲁吉亚沿海城市巴统。经过三年的细心培育。他种出了适合当地气候和土壤的茶种，成为了格鲁吉亚红茶的鼻祖。当地人称他为“高加索的中国茶王”。一九二四年，刘俊周因在茶叶种植和推广所做出的贡献，获得苏联政府颁发的勋章。So George, what tea will you be brewing for me to try? Today we will brewing wild black tea. Georgia。啊，刘俊周在格鲁吉亚生活了三十多年，由于不愿入籍，在一九二五年举家返回中国。不过，他对当地茶产业的影响仍然有迹可循。时到今日，高加索地区出产的红茶品种大多数都源自当
孙女五八年的时候从中国来到这里，完成了我的学业。六零年的时候，嗯，我和伊里安德瑞里这样一个画家结婚。刘教授，哎，你好。道别茶房后，我迫不及待地联络上刘光文。原来他就住在蒂比利斯旧城区的一栋两百多年的老房子里。好漂亮哦！有些学生到这儿来就说：“哎，刘老师的家那不是家，那是博物馆。”哦，真的就是个博物馆，对。刘博士，我对这张照片我有印象哦。我刚才在那个茶坊就有看到，他就是您的祖父，对不对？是，这就是刘振州。这个，一一八九三年，他们全家，他的母亲，这个老年人，呃，这是他的太太，他是姨父子，但是由于他母亲的家是搞茶叶的。所以他从小就学会了茶的所有的这一大套东西。已经八十七岁高龄的刘光文，身体依然硬朗。说起家族与格鲁吉亚千丝万缕的渊源，更是一点也不含糊。所以刘博士，这位漂亮的女士就是您的母亲吗？对，是的，这是一九三五年在哈尔滨。刘光文的父亲在这里出生长大，少年时到茶厂帮忙，认识了格鲁吉亚贵族家的女儿，继而相恋。在那个时代，跨族恋情是破天荒的事，连茶厂的工人都有的反对。为什么？就是说，呃，格鲁吉亚女人不应该嫁给很遥远的国家的人，当时是很罕见的事。那他们是怎么捍卫他们的爱情的呢？他们实际上是。呃，逃到山里去，他们在一个教堂里结婚。我父亲还接受了这个东正教。等他们回来的时候，教堂的证明已经有了，他们已经是夫妻了，所以双方也就只好同意了。刘光文的母亲过后随父亲回到了中国，三兄妹也陆续出生。从小，刘光文听着长辈们回忆着格鲁吉亚的美景、茶厂还有庄园生活。勾起了他的好奇心，让他也想到母亲的故乡去看看。二十二岁那年，刘光文终于如愿，他来到这里的大学修读软织系，在这里认识了丈夫 Givi。后来 ，Givi 成了知名的软织艺术家，刘光文则往水彩画方面发展。家中房间里都挂满了他们的艺术作品。当时哦，你出来这里的时候啊，习惯吗？我当时没有这样的感觉，因为我外婆还在，但是想家那是非常想的。想家的时候，就是夜里看月亮，哎呀，就想这个时候月亮是不是在那儿那样。当时是苏联时代哦，那你身为一位中国人，呃，有受到什么局限吗？有很多的限制，就是二十公里以外，你就要跑到那个管护罩的地方，要不给你盖章，你哪儿都去不了。一直到嗯七六年我才换了苏联护照，为什么？就是我已经毕业了，是一个画家，但是我不能参加展览，因因为我国籍是中国籍。在那个封闭的年代，刘光文很少有机会说中文，因为当地人不允许学中文。一九八九年苏联末期，中文教育在格鲁吉亚不再受到限制。刘光文责无旁贷地编写教材教课，成为当地中文教学第一人。他还设立了一所中国文化中心，并积极地将中文书籍翻译成俄文和格文，为推广中华文化做出最大的贡献。我和我表妹翻译《聊斋》的时候，花了四五年时间，才翻了三十六个短篇小说。我觉得是我们这些年翻的二十几本书里面比较重要的，因为这还是一个文学作品
，而且哥伦比亚没有过直接从中文翻出来的《聊斋志异》。刘光文初到格鲁吉亚时，万万没料到自己会在这里落地生根，似乎一切冥冥中自有安排。婚后，她和丈夫育有一对子女。丈夫在二零零六年去世后，她就和儿子一起住。喝茶。刘光文一家的生活习惯是中西文化的结合，平时会吃中餐，也会吃格鲁吉亚菜，偶尔还会一起喝喝下午茶。很好奇的想问，你们在家最主要的沟通语言会是什么呢？格鲁吉亚语。格鲁吉亚语在讲。那华语呢？我们对汉语还是全家都在努力保持着。中国人不在什么地方，一般对自己的语言还是很重视的，也重视发扬中国的文化。刘光文的子孙都是在格鲁吉亚土生土长的混血儿。单看外表，完全看不出他们有华人血统。你觉得呢？你自己的身份认同是 ？I feel myself more of course Georgian, three quarters Georgian, one quarter Chinese. 我还是觉得是古吉亚人，中文是大学那边开始学的。啊，我的姥姥是我大学老师，所以压力比较大。我是六岁的时候去中国呢。所以我那时候很小，待了三年，然后大学我也是在中国读的，待了十五年吧。所以呢，总共很长时间，一半的生活在那边，一半在这边。所以你觉得自己是一半一半？对，可以这样说。患病疫情爆发后，刘光文就完全退休了。尽管如此，他依然把生活填得满满的，过得很充实。平日他会在家画画、打理庭院，院子里的一花一草都得到他的细心照料。这么多年来，您都住在格鲁吉亚，有想过要回国吗？当然，永远都是想回去的。但是，呃，到了那儿，也也就想着这儿，在这里又想着那儿，就像一个人有几个孩子。对每个孩子都有自己的一份爱，是吧？刘光文教授呢，他有非常精彩的人生经历。作为早期的中格混血儿，他一心非常执着的要推广华人文化，不遗余力的用他自己的力量，去让更多的人在格鲁吉亚这里呢学习中文。这不单单是在对其他人，我觉得在家里，他也要求着他的子孙们都一定要能说流利的中文，因为对他而言，那就是联系着他们的根，一定要世世代代的保留下去。一百三十年前，一位来自远方的华人为格鲁吉亚编写《茶叶新篇章》，此后他的后代又辗转回到了这里。在格鲁吉亚最黑暗的时期，刘光文始终坚守在这里，并奉献出他毕生的青春岁月，为家族继续绘制传奇。格鲁吉。号称上帝的后花园，从壮丽的山脉河川到深厚的人文底蕴，旅游资源非常丰富。近年来，旅游业在格鲁吉亚的经济地位越来越重要。在后疫情时代，这里也是最早对外开放的国家之一。这座和平桥是当地的人还有旅客最喜欢来散步的地方。桥梁是由意大利建筑师设计，用玻璃还有钢铁建造。沿岸一排排的欧式风情建筑，一栋栋庄严肃穆的古教堂，一条条充满文化气息的街道，叫人仿佛置身于童话故事的场景中，让许多远道而来的访客第一眼就爱上了它，甚至有人因而流连忘返。
是二零一九年八月份第一次来格鲁吉亚，被它美丽的自然风光和悠久的历史吸引了。之后因为疫情爆发，几经周转，我又回到了这里，因为我喜欢这里自由的气氛。安妮出生于上海，由于祖父是蒙古族，血液里流着族人对自由的向往。长大后，毕业于英语系的他，经常出差到不同国家，满足了他对探索世界的渴望。因为热爱旅游，纵使来到这里才不过两年，安妮却走遍了格鲁吉亚的大城小镇，对在地的风土人情了如指掌。目前从事带团的工作。欢迎来到利比利斯，谢谢。我知道我今天是跟对人了，因为你会带我好好逛这里，对不对？是的，是的，利比利斯很美丽，我带你去走一遍。啊，这个钟楼很漂亮吧？这个钟楼真的很漂亮，而且好独特、哦。对，它的话是建于二零一零年，到了整点啊，它会有一个小人物出来。这座富有童话色彩的倾斜钟楼是当地著名艺术家雷佐·加布里亚泽所建造。钟楼墙上的数百块精美瓷砖，也都是由他亲自设计。啊，这有教堂。啊，对，第比利斯的话有无数教堂，但是这座教堂非常的特殊，因为它建于公元六世纪，非常非常的古老。安提斯哈蒂圣殿是第比利斯历史最悠久的教堂，曾经多次遭破坏后重建。利比利斯是格鲁吉亚最重要的城市，建于四世纪。每次格鲁吉亚遭受入侵，这里总会首当其冲。据统计，利比利斯受战火摧毁过二十九次，很多建筑都是近两百年才重建的。漫步于小巷之中，每一栋建筑仿佛都在诉说着这城市的沧桑和顽强的生命力。安妮过去经常周游列国，却一直没听说过格鲁吉亚。直到二零一九年，她看了一部在格鲁吉亚取景的电影，对当地景色惊为天人，决定过来这里旅行。安妮，嗯，你初次来到格鲁吉亚的时候，嗯，看到这里会觉得跟电影看到一样吗？哦，不一样，比电影里更漂亮。实际来了以后，发现更加的辽阔，特别是那些山区，它的那些景色完全没有办法用照片或视频来还原，只有身临其境，而且很多地方你没有办法拍照，所以你只能用眼睛去看，看过以后就就就留在脑海当中，所以这个地方有它的魔力。从格鲁吉亚回中国后，安妮不久就飞往塞尔维亚逗留两个星期，不料回国前夕却碰到了当地官兵疫情恶化而封城。塞尔维亚的总理就是宣布了整个国家进入了紧急状态，所有的人要被要求在家里禁足，不可以出户。那时候情况非常糟糕，超市的食物非常紧缺，我每天只能吃牛奶、鸡蛋和胡萝卜。在二零二零年五月下旬的时候，中国援塞的医疗团队回国了，然后呢，大使馆通知我，他优先照顾，让我回国。然后我当时也是又惊喜又激动，但是挂了电话，我突然犹豫了，因为我也不知道疫情什么时候能结束，也许回了中国可能就很难再离开，所以呢，我开始纠结，然后就一直没有回国。这里好热闹哎。什么东西都可以卖的感觉，这是什么地方？对，这个地方叫做汉桥 Dry Bridge， 是格鲁吉亚最有名的二手市场。哎，你看这边可以画可爱的画像、哦，好可爱啊！我们也来画好不好？好的，好的。安<笑>妮在塞尔维亚滞留了半年，又辗转回到了格鲁吉亚。当时她并没有任何长久居留的装备，也不认识人，但这个国家却像有一种魔力。安抚了他的彷徨与无助，于是他决定留下来。他着手在当地买房子，设立公司，和当地旅游业者合作带团，正式从一名过客变成居民
移居到格鲁吉亚来哦，呃，这里最大的挑战会是什么？我觉得语言是最大一个挑战，因为格鲁吉亚语的话非常的难。所以我花了将近一年时间在学格鲁吉亚语，每周两堂课。但我觉得怎么样、啊？<笑>我觉得还是只能简单交流，只能做一些，比如说，我可以说几句格鲁吉亚语吗？<笑>可以，可以，来。<笑>我可以用最简单的打声招呼。Gama joba, meva ani, meva chineti da。你学的真不错啊！<笑>或许选择留下是 Annie 这一生最任性的决定，不过她很幸运，获得了丈夫和十四岁儿子的谅解和支持。然而，对一名母亲来说，长时间无法陪伴在孩子身边，看着他成长，始终是一种遗憾。他遇到困难的时候，我可能只能通过一些网络、视频电话呀、发邮件啊，甚至通过一些书信。去跟他沟通，但我觉得远远不够，所以这方面对我来说是很大的一个心理的一一个挑战和折磨吧。我希望能够尽快跟他见面，把他带过来。既然已留下来 ，Annie 全情投入在新环境中，大半辈子在繁华城市里生活的她，两年来逐渐舍弃了都会人的习性。现在最爱往山里跑，在没带团的日子里，他偶尔会到老城区的这座小山上吹吹风。这里是古时候保卫第比利斯的一个要塞。这地方的名字叫做 Nari Kari Fortress， 也叫做小城堡。这是一个蒙古语，它的历史非常悠久，跟这座城市几乎是同时诞生的。然后到了一八二七年的时候发生了地震，几乎全毁了。所以目前就留下这一点。在这个新国度里，时间仿佛慢了下来，过去的盈盈意义让 Annie 不得不把休闲爱好都搁置一旁。而今，她总算可以缓一缓脚步，享受户外的风光。你会如何总结这两年的际遇呢？我觉得这是上天给了我一个特别的机会，然后可以让我，嗯。独处吧，因为在中国的时候，经常会想，如果我有机会的话，一个人我会做些什么事情。但是真的没有想到，我实现了。所以这两年对我来说，既是很惊喜，也很惊险。因为一个人在外会遇到很多很多困难，但是总体来说，我还是一步步的克服了。你这么喜欢这里，未来你会持续待在这里吗？哦，应该不会，因为我的根在中国，但是格鲁吉亚作为我第二故乡。所以我也不会放弃他，可能今后的理想状态是两边经常走动，然后呢，希望可以把这两边的贸易也好、旅行旅游也好，把事业可以更加的做大。格鲁吉亚是 Annie 人生的分水岭，这个地方为她隔开了熙攘繁华，隔开了盲目庸碌，从意外滞留到最终落脚，这无疑是她生命中最难忘而美好的一段旅程。格鲁吉亚气候和环境都非常宜居，但因为经济不发达，加上政治局势长期不稳定，使得他一直没有成为移民的热门首选。对于许多想要出国寻找商机的华人来说，格鲁吉亚并不是最好的选择。当地的华人告诉我，这里的节奏慢，人民崇尚享乐主义，并不适合年轻人出外来这边打拼。但是却有人看中了这个竞争比较小的环境。我是浙江丽水人，我们那边呢，大部分的年轻人都会选择出国。我看他们出国了，大家都赚钱了，所以我也想跟着他们出去闯一闯。我从二零零九年的时候，经过朋友的帮忙，做了签证，就到了这边。吕丽霞在格鲁吉亚经营中餐馆已经七年。来这里之前，她在家乡是一名单亲妈妈，有一家服装和饰品店。她在打理生意之余，还得照顾两个年幼的儿子，非常辛苦
，所以当他听说格鲁吉亚市场竞争不大，对华人友好，就单枪匹马过来看看。来到这里，吕丽霞先是开了一家家具店，后来因为经济不景，她才转开中餐馆。你知道我走进你的餐厅哦，感觉什么吗？你把中国的文化都带进来了。对，我就是为了想把中国的文化带到这边来，所以我所有的元素用的都是中国元素，这些都是我自己设计的，灯笼都是我自己手工做的。是因为当地买不到这些材料吗？对不对？对，一个是买不到这个材料，然后有的时候就是连工厂也没有。想要我的效果，它像个大红灯笼一样啊！对对对，然后呢，它又是一道风景。是的，而且这个红刚刚好是体现中国红的一种，就是表达。这边的灯饰的运用也是蛮独特的，对不对？我觉得会比较暗一点点，是因为老外这里他们的性格是比较罗曼蒂克的。然后我也参观了一下他们格鲁吉亚的餐厅。你如果去那种很高档的地方，你可以看见它每一个地方都是很暗的。为了营造这种气氛，我就选了这个。所以你看，你观察多细微啊，而且就创造出了这个这个感觉。由于这里不是市中心，所以当初吕丽霞决定在这里开餐厅时，身边的人都不看好。然而，她却坚持己见，还特地回中国采购所需要的装潢和配备，务必创造出她理想中的餐厅。如今。餐厅在第比利斯可说是赫赫有名，古色古香的中式装潢更吸引了当地电视台前来采访。当年也是他独到的生意眼光，让吕丽霞看到了格鲁吉亚的商机。丽霞还记得第一天抵达这里的时候，那个情况是怎么样的？第一次的感觉就是这里。哇塞，好落后呀！我感觉怎么一个首都看起来就这么安静？所以刚开始的时候，我觉得可能我是不是来的地方不对？这样休息了一天两天，然后我也去看了一下市场，然后我看了一下他们的产品，就是一条这样子的毛巾，然后特别就是稀疏那个毛巾，他在这里卖好几块美金一条。我说哇塞，这个东西。在中国，我们用都不用，在这里能够卖这么贵的价格，所以，呃，我就对这个地方就感产生了兴趣，觉得有潜力嘛，对不对？对对对，因为可能是在发展中的国家，它那个商品比较少。嗯。当时，吕丽霞其实一句外语都不会，但为了要给孩子一个更好的未来，她只能豁出去。一边适应新环境，一边创业。这些年来，他做什么都竭尽所能，做到最好。所以当初开餐厅时，除了亲自动手布置，也特地从中国请来了师傅掌厨定制菜单。我们有北方菜，也有川菜。本来在中国的话，川菜比较受欢迎，但是老外吃不了那么多辣的，所以他们爱吃偏甜一点。他们比较爱吃北方菜。所以我今天这几个菜都是老外比较爱吃的。由于格鲁吉亚的华人不多，当地人对中餐也就比较少接触。起初，师傅们做的都是比较地道的中国菜，当地人大多都无法接受。吕丽霞听取了他们的意见，做出了调整。这些菜出来都是经过摸索，那我们一般一个月卖掉的菜，我们就会看哪些菜是卖的最好。嗯，为什么是最好？我们也会问客人，就是说，你哪些喜欢，哪些不喜欢？那我们厨师也会研究，就怎么样去改良这个东西，这样。所以，当你跟当地人一起共事的时候啊，有什么是需要去磨合的呢？他来第一件事情呢，开始喝咖啡，喝完了之后再开始慢慢的工作，忙一阵子了之后，他又开始喝咖啡。有的时候很忙，他也。不管你的，然后其他的事情就让厨师们去做，这一些就是跟他们之间的一个障碍。那很多东西你就自己去做这些调整。哇，这边有好多的这些情人所哎，对，年轻的小伙子爱的特别热烈的时候，他们会选择来锁一下，就想锁住他们的爱情。
。面对截然不同的文化价值观，吕丽霞其实也在不断的调试自己，慢慢的学会怎么忙里偷闲。刚开始头几年，由于忙着创业，她几乎没有时间好好的去认识格鲁吉亚。但随着餐厅生意上了轨道，现在的他总算可以好整以暇的去发掘这城市的魅力。这装潢真的好漂亮啊，比较中东风，对不对？是的。虽然他经常泡澡，这一天还是他第一次光顾这家历史最悠久的温泉澡堂。所以你觉得你在这里有住了这么多年哦？你会觉得被当地人可以算是同化了，会不会受到他们的影响呢？当地人有一个习惯，就是什么时候都迟到。我现在慢慢的好像也被他们感染，我有时候也会迟到了，因为他们的生活节奏特别特别慢。你如果节奏很快，有的时候你也没有用，因为你会在那里就是很无聊，你在等，就是特别佛系的。所以现在我也变得佛系一些了。为了养家糊口，吕丽霞当初不得不离开孩子，孤身来到异乡打拼。她的这份勇气为她带来的最大收获，就是遇见了相爱的人。来到格鲁吉亚不久，她就认识了格鲁吉亚籍丈夫塞米兰。这些年，丈夫的扶持让吕丽霞在创业道路上少走了很多冤枉路，也为她忙碌的生活添加了一份甜蜜。你们在家里都是用中文沟通的，对啊，对，我们都是被他强迫的，被他强迫的是不用中文沟通，他就学不起来呀！啊，太厉害了！那你花了多久的时间学中文？已经有十二年，厉害！十二年，我头发白了，你看。还有，他还特别特别爱吃火锅，太厉害了你！那你们两个有没有经历所谓的文化上的冲突呢？有的时候是鸡毛蒜皮的小事情，就是如果说是中国人跟中国人之间，他就很容易沟通，但是跟他的话，他有的时候就不理解不了。经常吵架，因为你的嘴巴太多了。来，怎么说他嘴巴多呢？我们家里基本上男生说，女生应该听话，那他不行，应该跟他解释一下为什么应该这样，应该那样。我们中国女人好像已经很多东西自己能够做决定这样，但是他们这里不一样，他们这里就是老婆必须听老公的，你做什么事情啊都要跟他商量，需要得到他的认可。你如果不告诉他，他就会生气。经营一段跨国婚姻确实不简单，文化上的差异往往会引发矛盾。不过，经过这些年来的相处与磨合，夫妻俩已经慢慢学会彼此理解、宽容和尊重。偶尔的斗嘴成为生活中的小乐趣。你会如何为这十二年的格鲁吉亚生活做个总结呢？格鲁吉亚虽然说赚钱可能不是最理想的一个地方，但是生活的话还是比较有幸福感。所以我没有后悔留在这。最重要的是，我找到了我的老公，因为他人很好。从出国寻找商机到毅然留下，吕丽霞的决定都很果断。生活的艰难让外表柔弱的她不得不比别人更坚强。庆幸的是，格鲁吉亚是她的福地，她找到了新的生活方式，也找到了幸福的归属。这一趟未知的冒险。总算有了圆满的结局。我是高于，我在格鲁吉亚生活了十五年。我叫刘光文，是格鲁吉亚的华侨。我是一家人。<笑>我是 Annie， 我在格鲁吉亚生活了两年。我是吕丽霞。
我在格鲁奇亚已经住了十二年了。在缓慢的时光里，他们总算可以停下脚步，安顿疲惫的身心，享受朴实的快乐。